الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللانة دامة الباقي لعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعجر كريم سلوات فرانيك فرانيك We have been looking at Surah Yaseen and one of the ayat that we discussed was ayat number 11 of Surah Yaseen where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the concept of Nadir and Bashir. That the role of the Prophet was to warn the people as well as to give good news. And this ayat basically summarizes the message in Nama Tundhuru. Man ittaba'a al-dhikr wa khashiya al-rahman Where Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet Don't worry about the mushrikeen, the leaders of the mushrikeen of Mecca They are a lost cause, a case, you know, you don't have to worry about them Work on others Especially when it comes to the guidance of the Quran You know, the warning of the Prophet will find more fertile ground among the people were two qualities, man ittaba'a dhikr and number two, wa khashiya rahmani bil ghayb. Those who follow the Quran and those who fear Allah subhanahu wa ta'ala even in secret. If they have these two qualities of following the Quran and fearing Allah at all, you know, um, situations, then Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet, فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَعَجْرٍ كَرِيمٍ Give them the good news of forgiveness and a noble reward. Using that ayat, I would like to relate that to the example of uh, Umm al-Mu'mineen, Sayyida Khadija, salawatullah alayha. <coughs> These two concepts, maghfirat on one hand and ajr on the other hand. This has been also discussed, if, if you remember, in Surah Mulk last year. Well, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ There are also these two words, maghfirat and ajr, were mentioned in the, con- in the context of those who fear the merciful um, God. Now, when we look at these two ayat, from Surah Muluk last year and Surah Yaseen this year. It's interesting that Allah subhanahu wa ta'ala describes the success in the hereafter in words of maghfirat and ajr. But there is slight difference in the way ajr is described. Maghfirat we know. This is a positive thing. When we go on the day of judgment, the first thing we would like to make sure is that our negative account is cleared out. And that is known as maghfirat. So our sins are forgiven. But then you don't want to go into Jannah empty-handed. So maghfirat is done, but then you want ajr. That's where the reward comes in. In Surah Yasin that we recite, uh, recited last week, this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala described the ajr as ajr kareem, noble reward. In Surah Mulk, which we discussed last year in month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala described the ajr as ajr kabir. And the difference is that here it's noble and there it is vast, great. The difference basically is that when you talk about ajr kareem, noble reward, you're looking at the quality of it. It is perfect. There is no, you know, nothing better than it. But when you talk about Ajrik Kabir, even, you know, quantity-wise, it will be more than what we need. And so this is the difference slightly that Allah subhanahu wa ta'ala talks about it. But then I wanted to connect this with another ayat from Surah Uhud, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about maghfirat and ajr also. 
but especially in the context of the seerah of Umm al-Mu'mineen Khadija. In Surah Hud, Allah subhanahu wa ta'ala talking about a human condition. He says, look at this human being. You know the way he reacts to me. He says, لَإِنْ أَضَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً Whenever we bless him with our mercy, ثُمَّ نَضَعْنَاهُ عَنُهُ مِنْهُ but then Allah says, you know, I test you in different ways. Sometimes I give and sometimes I take it away. And so he says, look at this human being. When we make him taste mercy from us by giving to him. But after some time, we would like to test you. And so we take it away. When we take it away, He becomes hopeless. And becomes ungrateful. We gave him before and then we took it away just to see, you know, how he's reacting. Allah says he is ya'us wa kafur, which means hopeless as well as ungrateful. Then Allah subhanahu wa ta'ala talks about the opposite of that. وَإِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْضَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ But after he has gone through difficulties, then we remove his difficulties and give him ni'mat. At that time, what does he do? Even there, the reaction, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي He says, oh, all the problems, it is gone from me. He forgets Allah, he still thinks that is my hard work. And this is where, um, إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور. He becomes very happy, and he becomes arrogant. He forgets that even the source of his ni'mat, is from Allah subhanahu wa ta'ala. Even the relief that he has by, you know, getting free from all the difficulties, that was also by Allah subhanahu wa ta'ala. But then at the end, Allah subhanahu wa ta'ala says that this is the reaction of the human beings in general. إِلَّا الَّذِينَ Then he makes an exception. He says, not everybody is like this. There are some, when I give them, the blessings and I take it away to, you know, put them into test and trial, imtahan and ibtila, yeah, they are still loyal, thankful and grateful to me. When I put them in difficulty and then relief comes to them and give them blessings, they still remember me, or they are grateful and they are not arrogant. And so this is where it comes, illa, except those, alladheena sabaru wa amilu salihat, except those who do Sabr and who do good deeds, ulaika lahum maqfiratun wa ajrun kabir. These are the word, ones who will have maqfirat as well as ajr kabir. Again, here uh, ajr has been uh, described as ajr kabir. Salawat, Pranik Barar. When we look at the example of Umm al-Mu'mineen Khadija, she actually f is for us the perfect example of this exception that Allah mentions in Surah Hud. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Because in her life she has gone through all different situations. If you look at her life, you know, when we talk about this issue of maghfirat and and Ajre Kareem as well as Ajre Kabir, you know, she is the example that we should always look uh, back in order to deal with the challenges of our own time. You know, she came from a background of wealth, affluence, prestige, and honor in Mecca. And this is long, long before Islam. There were two caravans from Mecca going to south and north. One in um, summer going to Damascus and one in winter going to Yemen. So the uh, traders of Mecca were basically the middlemen between the east and the west. This was actually one of the uh, routes of what is known as the Silk Road of those days. So they would go to Yemen where the merchants will come from Asia by sea, bring their goods and then they will, you know, exchange it take it all the way to Syria then in a different season 
and exchange uh, their sell whatever they brought from Asia, from Africa and, and uh, eastern part of Europe. And so they, this two caravans every year living from Mecca were very important. And what is important for us to, is that almost half of the caravan consisted of goods and camels of Bibi Khadija Salawatullah Aliyah. And so Allah subhanahu wa ta'ala had blessed her. You know, this is the, the example that he mentioned that sometimes I bless and then I take it away to look at the reaction of the people. And she, she was a very affluent person. But the greatness of the character of Bibi Khadija is that although she was affluent, she did not allow affluenza to inf inflect her. And what is that? That is actually a disease of arrogance. Although in psychology they describe it slightly differently, but this is the meaning I was give it to it. You know, because they are people. When they are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, they forget the source. And they forget the difficulties they had faced in the life, and they become arrogant. And this is where we see the example of Bibi Khadija, that although she was surrounded with wealth, but she was not tied to the wealth. There's a very big difference between somebody who is submerged in it, doesn't see anything but dollars and cents. Whereas somebody who has control on it, but is not slave of the dunya. You know, the example, you know, I don't have that much time, but anyway, I'll repeat that example from my late father, um, where he says, he says, my son, remember, if you have to be a fly, you know, the fly who always looks for sweet. Be a fly which sits on the sugar and not the fly which sits in the liquefied honey. Because the fly is going to look for sweet things anyway. But if it sits on the honey, what will happen? It will get stuck in it. But if it sits on the sugar cube, for example, it will take whatever it wants and then when it's satisfied, it will just fly away. Our relationship with the dunya and the world has to be like the fly sitting on the sugar, sugar cube and not sitting on the honey. And that's, this is the example that we see, you know, in the character uh, of Bibi Khadija Salawatullah Aliha, surrounded with wealth. And this is before her marriage to Rasulullah. This is long before Islam comes in. She was known among the people of Quraysh as a tahira which means a, per, a lady who was pure. Why? Historians say she was known as a tahira le shiddati ifafiha, because of this strong sense of chastity and modesty in her character. And so this is where we have to realize that you know she was a person who had solid character background. You know, even before she met the Prophet and was married uh, to Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And that is, where, that is why we see that although many rich and famous people of the time, what is the, you know, worry of our people these days? Everybody wants to become rich, everybody wants to become... Famous. But those days, you know, Khadija had both. She had fame as well as wealth. And many people from Quraysh and outside Quraysh in the Arabian Peninsula came with their proposal to her. But she was not impressed by it. Because although she, had, she was surrounded with wealth, but she was not slave of the dunya. She was not impressed by their wealth and their, you know, uh, status in that way. And the only time that she is impressed is when she saw somebody who was not that wealthy. Rather, who was working for her as an employee of Khadija. But what she saw in that person was Sidq and Amanat. Truthfulness and trustworthiness. These were the two important qualities of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oh. 
And that was the basis of the selection made by Khadija to marry Muhammad bin Abdullah, who was not yet Rasul at that time. And this is where we see that, you know, that selection itself speaks quite a lot about the character and the outlook of Bibi Khadija about this dunya and Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bin Adhikbarah. The way she came to know about it was through the, um, the tr trade caravan that she had sent the Prophet as a manager of that uh, trip. And one of the slaves was assigned to serve him and also actually to come back and report to her about his, um, this was the first time she was employing him. And based on the report that she got, what she saw was the issue of Sidq and Amanat. And that was the beginning of how, you know, she was willing to accept this proposal when it came from Rasulullah through Hazrat Abu Talib alayhi salatu wa salam. Salawat man ikbarah. Fifteen years she lived with Rasulullah as his wife. This is before Islam. Then Rasulullah reaches to the age of forty. And Allah subhanahu wa ta'ala decided that this is the time to start your mission. And this is where the wahi starts coming in. Just look at the background of Khadija. She is surrounded with wealth. Dunya ki daulat ke lihaz se unke paas koi kami nahi hai. Pandra saal zoja rahi Rasulullah ki. Before she he becomes, you know, known as Rasul. لیکن رسول کے کردار سے بہت ہی متاثر تھی کہ جب جبرائیل امین پہلی بار وحی الہی کو لے کے آتے ہیں غار حرا میں اور رسول اسلام اس پہلی وحی کے نزول کے بعد جب گھر آتے ہیں تو جناب خدیجہ نے اس پیغام کو قبول کرنے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا اور اس لیے آپ تاریخ شیعہ سنی دونوں لکھتے ہیں کہ جہاں تک خواتین کی بات ہے سب سے پہلی شخصیت جو اسلام کو ایکسپٹ کرتی ہیں وہ جناب خدیجہ تھی یہ صرف جناب خدیجہ کے لیے کریڈٹ نہیں ہے بلکہ یہ کریڈٹ رسول کے کردار پر ہے اس لیے کہ زوجہ سے زیادہ کوئی اپنے شوہر کو نہیں جان سکتا ہے رسول اسلام پہلی بار پندرہ سال زندگی گزارنے کے بعد ایک ساتھ از ہسبن اینڈ وائف آ رہے ہیں غار حرا سے کہ جبریل امین نازل ہوئے تھے یہ آیات لے کے آئے ہیں مجھے رسول رسولت رسالت کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے اور جناب خدیجہ کا قبول کرنا در حقیقت صرف ان کی عظمت کی بات نہیں ہے بلکہ رسول کے کردار کا بھی سرٹیفکیشن ہے یہ سلامات پڑھنا ایک بار آپ لیکن وہ جو جذبہ تھا دولت چاروں طرف تھی لیکن وہ دولت کی کنیز نہیں تھی بلکہ وہ مالکہ تھی وہ اپنے خداوند عالم کے مشیت کو دیکھتے ہوئے جو مرضی ہے خدا کی اس لحاظ سے اس دولت کا انہوں نے استعمال کیا ہے جب رسالت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلام کو دولت کی ضرورت پڑی اس وقت جناب خدیجہ نے ویداؤں تھے نہیں ہیزیٹیشن اپنی پوری دولت کو رسول اسلام کے حوالے کر دیتی ہیں کہ آپ جس طرح سے چاہیں دین الہی کے خاطر اسے استعمال کر سکتے ہیں پہلی ہجرت جو ہوئی تھی جس میں تقریباً سیونٹی افراد مکہ سے حبشہ کی طرف گئے ہیں یہ صرف ہجرت کی بات نہیں ہے بہرحال اس میں ایکسپینسز بھی انوالو ہوتے ہیں یہ سب جناب خدیجہ کی دولت سے ہے اس کے علاوہ بھی جو جنہیں کہا جاتا ہے کہ اپریس طبقہ مکہ کا جو اسلام میں وارد ہوتے تھے بہرحال انہیں ضرورت پڑتی تھی اور رسول اسلام ان کی مدد فرماتے تھے مالی اعتبار سے وہ مدد بھی در حقیقت اسی دولت سے ہوتی تھی جو جناب خدیجہ نے رسول اسلام کے حوالے کی تھی اور اسی لئے رسول اسلام کا خود مشہور جملہ ہے مَا قَامَ وَلَسْتَقَامَ دِينِ إِلَّا بِسَيْفِ عَلِيٍّ وَمَا لِخَدِيجَ جہاں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میرا دین نہ یہ قائم ہوا نہ برقرار رہا 
مگر دو چیزوں سے ایک علی کی تلوار اور دوسری جناب خدیجہ کی دولت سلوات پڑھنے ایک بار لیکن کمال کی بات یہی ہے کہ جب اسلام کی تحریک آگے بڑھتی ہے اور مشرقین مکہ کے لیڈرز نے دیکھا کہ بھئی یہ کوئی پاسنگ ٹرینڈ نہیں ہے بلکہ یہ تو معاملہ جو ہے ذرا اس گوئنگ ٹو سٹے بھی تھا پہلے تو انہوں نے اگنور کیا تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ جو ہے ان کے ان کی تحریک جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلی جا رہی ہے تو انہوں نے تین سٹریٹجی اپنائی ہے نمبر ون پروپاگانڈا کی بات تھی لیبلز پہلے مجنون کہا پھر شاعر کہا پھر ساحر کہا جب پروپاگانڈا سے کوئی اثر نہیں ہوا اسلام کے خلاف تو پھر انہوں نے پیشکش کی رسول اسلام کو جناب ابو طالب کے, تھ... کے ذریعے کہ آپ کو جو کچھ چاہیے آپ کو بادشاہ بننا ہے عربوں کا بادشاہ بنا دیں گے بہترین خوبصورت ترین عورت چاہیے دولت چاہیے سونا چاندی چاہیے جو کچھ چاہیے لیکن ہمارے بتوں کو آپ برا مت کہیں اس وقت کی بات ہے جب رسول اسلام نے جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ میرا جواب دے دیں انہیں کہ وہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو بھی لا کے رکھ دیں تو ہم لا الہ الا اللہ سے کبھی بھی ہم دور نہیں جائیں گے تو انہوں نے برائبری کی بھی کوشش کی اس میں بھی ناکام رہے آخر اسٹریٹجی جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے یہ رسول پر حملہ نہیں کر سکتے تھے اور یہ رسول یہ جناب ابو طالب کا کریڈٹ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے قریش کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ فزیکلی رسول اللہ پر کوئی حملہ کریں یا اٹیک کریں لہٰذا ان لوگوں نے وہی طریقہ اپنایا جو ابھی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں اکانومک اور یو نو پولیٹیکل سینکشنز اور یہ وہ سب ایمبارگو یہ امریکہ جو ہے وہ کیوبا پر کتنا سکسٹی ایئرز وہ کیوبا جس کے پاس کچھ نہیں تھا کچھ نہ ہونے کے باوجود پچاس سال کے بعد یہ ایک لحاظ سے ہار مان گئے کہ یہ ہمارے سینکشن سے وہاں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے تو وہ جب ایران کی بات کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے بھائی وہ کیوبا کا مقابلہ نہ کریں اس طرح سے تو یہ جو مثالیں ہم اپنے زمانے کے مشکلات کو دیکھتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے الٹیمیٹم دیا انہوں نے کہ یا تو اپنے کو آپ اپنے نیفیو سے الگ کریں سو وی کین ڈیل وتھ ہم ڈائریکٹلی اور اگر آپ تیار نہیں ہوتے ہیں تو نہ صرف اسے بلکہ آپ کے پورے کنبے بنو ہاشم کو سوشو اکانومک بوائکاٹ سے گزرنا ہوگا اور تمام قبیلے جتنے تھے سب اس میں شامل ہوتے ہیں سوائے بنو ہاشم کے کیونکہ اب بنو ہاشم ٹارگیٹ تھے اور جناب ابو طالب نے انکار کیا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو انہوں نے وہ قرارداد لکھی سب نے دستخط کی اور خان کعبہ میں وہ لٹکا دیا گیا کہ آج کے بعد کسی بھی مکے کے باشندے کو حق نہیں ہوتا ہے کہ بنو ہاشم کے کسی بھی فرد کے ساتھ سوشل انٹریکشن رکھے بات چیت کرنا ان کے گھر آنا جانا انہیں بلانا یہاں تک کہ اس دواجی رشتہ برقرار کرنا کے بھی ممانعت ہو گئی تھی کسی بھی قسم کی ٹریڈ اور بزنس تجارتی تعلقات بھی بالکل منع تھے اور جناب ابو طالب نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے پورے کم کمبے کو ان کی ایک زمین تھی مکے کے بعد جسے کے باہر جسے کہا جاتا ہے شاہب ابی طالب وہاں جا کے لے گئے ان کو تاکہ یہ لوگ محفوظ رہیں اپنی جان کو بچا سکیں تین سال تک یہ سوشو اکانومک بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رہا وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ سلسلہ ختم ہوا پھر لیکن ایک وقت آتا ہے کہ تین سال کے بعد مکہ والے در حقیقت ہار مان لیتے ہیں اور بنو ہاشم واپس شہر میں آتے ہیں لیکن تیس تین سال کے عرصے میں جناب خدیجہ کے زبان سے ہسٹری نے کوئی ایک شکایت کا جملہ بھی ریکارڈ نہیں کیا ہے وہ خاتون جن کی زندگی ہمیشہ ایفلوئنس کے ساتھ گزری ہے جن کے چاروں طرف آرام اور آسائش اور دولت تھی 
لیکن اسلام کے خاطر دین اسلام کے خاطر رسول اسلام کے خاطر خدا اسلام کے خاطر وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھی اس کا اثر بہرحال ان کے جسم پر ہوا ہے یعنی فزیکلی بھی جو اثر اس تین سال کے بوئے کاٹ کا جہاں کبھی کبھی کھانا بھی نہیں ہوتا تھا بلکہ جناب خدیجہ کے رشتہ دار تھے جو کبھی کبھی جو ہے رات کی تاریکی میں اونٹ کے اوپر جو ہے اناج وغیرہ لات کے روانہ کر دیتے تھے اس امید سے کہ یہ اونٹ جو ہے وہاں پہنچے گا ورنہ وہ اوپنلی نہیں جا, جا سکتے تھے وہاں تو ان حالات کی وجہ سے اور پریشانیوں کے وجہ سے اس کا اثر جناب ابو طالب پر بھی ہوا اور جناب خدیجہ پہ بھی ہوا اور تقریباً ایک مہینے کے عرصے میں دونوں کی وفات واقع ہوتی ہے اور دونوں کے وفات کے بعد ہی قریش نے وہ پلان بنایا رسول اللہ کو ایسیسنیٹ کرنے کا اس سے پہلے جرات نہیں تھی اور اسی کے بعد خدا وند عالم کا وہ حکم ہوتا آتا ہے رسول اسلام کے لیے کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیں اور ہجرت کر کے مدینہ جائیں ایک لحاظ سے جناب رسول اسلام کی زندگی میں اگر حمایتی ستون تھے مکہ میں تو دو تھے ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ جب تک یہ دو زندہ رہے رسول اسلام کے وجود پر کوئی آنچ نہیں آئی لیکن ان کے آن ان کے ختم ہونے کے بعد رسول کی جان جو ہے خطرے میں پڑ, پڑ جاتی ہے اور خدا وند عالم اب حکم دیتا ہے کہ اب مکہ آپ کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے آپ ہجرت کر لیں آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں جناب سیدہ کو پرسا دینے کے لیے ان کی والدہ کے وفات کی مناسبت سے بس ایک ہم جملہ کہنا چاہیں گے کہ جناب خدیجہ کی وفات یقیناً ان, ان حالات میں ہوئی ہے جہاں رسول اسلام کے چاروں طرف دشمن تھے لیکن پھر بھی ان مشرقین میں یہ ظاہری رکھ رکھاؤ تھا جنازہ جناب خدیجہ کا جو نارمل طریقہ تھا اس زمانے میں اسی طرح سے اٹھایا گیا ہے لیکن جناب سیدہ کے سلسلے میں ہم ایک اور جملہ یہاں کہنا چاہیں گے کہ رسول اور علی کے جو مشابہت نظر آتی ہے اس میں ایک اس عنوان سے بھی مشابہت ہے کہ رسول کے بھی دو حمایتی ستون تھے ابو طالب اور خدیجہ جب تک وہ زندہ رہے رسول محفوظ تھے علی کے بھی دو حمایتی ستون تھے ایک رسول اسلام اور ایک فاطمت الزہرا جب تک یہ دونوں زندہ رہے علی پر کچھ نہیں ہوا ہے لیکن جب فاطمہ کو دفن کرتے ہیں دفن سے پہلے علی نے ایک جملہ کہا ہے قبر پہ کہا ہے کہ میرے دو حمایتی ستون تھے ایک رسول کی وفات کے وقت جو گر گیا ہے اور دوسرا ستون وہ تھا جو آج ہم دفن کر رہے ہیں جناب سیدہ سے پرسے کے لیے صرف اتنا کہیں گے کہ بی بی یقیناً آپ کم سن تھی اس وقت لیکن فاطمہ بنت اسد موجود تھی دوسری خواتین بنو ہاشم کی موجود تھی جنہوں نے آپ کو تسلی دی آپ کا خیال کیا یہاں تک کہ ہجرت کر کے آپ رسول اللہ کے بعد جو ہے مدینہ پہنچی ہیں لیکن مجھے ایک اور یتیمہ یاد آتی ہے کہ اس کے باپ کی قتل و شہادت کے بعد وہ بابا کے لاش کو تلاش کرتی رہی لیکن جب لاش ملے تو کس طرح سے ملے مقتل میں بابا کو پورا پکارتی ہوئی جاتی ہے ایک مرتبہ دو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں آواز آتی ہے یا سکے سکے سکینہ سکینہ علیہ اور زینب جب بعد میں پہنچتی ہے سکینہ کے پاس اور پوچھتی ہے بیٹا تجھے یہ شناخت اس لاش کی کس طرح سے ہوئی اس وقت سکینہ کہتی ہے کہ بابا نے مجھے آواز دی تھی کہ سکینہ میرے پاس آ جاؤ اللہ لانت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم اللذین ظلم ایمن قلبین ینقلبون خدا دس عباد قبول فرما ہمارے گناہ کو بخش دے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما امام کے ظہور میں تاجل فرما ربنا تقبل من کنت سمین علیم